ವಾಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತೌ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತೆಯೇ ಜಗತ ಪಿತರೌ ಅಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೌ ಭಜೇ ಶ್ರೀಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಸದಾ ಶ್ಯಾಮಾವಾರ್ತಾಳಿ ಸಂಸೇವ್ಯಾ ಭವಾನೀ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ ಸರ್ವ್ಯಾಧಿ ಪ್ರಶಮನೀ ಸರ್ವಮೃತ್ಯು ನಿವಾರಿಣಿ ಈ ರೆಂಡು ನಾಮಮಲು ಒಕ ಸ್ಲೋಕ ಪಾದಲ್ನ ಮನಕ್ ಕನ್ಬಡ್ತುನ್ನೈ ಈ ರೆಂಡು ನಾಮಮಲು ಕೋ ಮಂತ್ರತ್ವ ವಿಶೇಷ ಮನದಿ ಇದ ಅಂತಾ ಕೋಡ ವಿಮರ್ಷ ರೂಪಿನೆ ಆಯನೆಟ ವಂಟಿ ತಲ್ಲಿನು ಉಪಾಸಿಂಚಡಂ ಕಾಮ್ಯಪ್ರಯೋಗಮಲು ಸಾಸ್ತ್ರಾಲ್ಲೋ ಕೊನುಕೊಣಿ ಚಪ್ತುಂಟಾರು ಅಂಟ ಒಕ್ಕ ಕೋರಿಕ್ ಕೋಸಂ ಒಕ್ಕ ಮಂತ್ರರಾಸನಿ ಸಂಪುಡಿತನ ಚೇಡವನೇ ದುಂಟುಂದಿ ಅಲಾ ಇಕ್ಕಡ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ಪ್ರಸಮನಿ ಸರ್ವಮುರ್ಚು ನಿವಾರೆನಿ ಅನೇಟವಂಟದಿ ರೋಗ ಹರನಮು ಆಯಿಷ್ರು ವೃದ್ಧಿ ಚೇಡಮನೇಟವಂಟ ಶಿಕ್ತಿ ಕಲಗಿ ನಾಮಮುಲಿ ಈ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ಪ್ರಸಮನಿ ಸರ್ವಮುರ್ಚು ಸ್ಲೋಕ ಪಾದಮಲ ಕನಡಂ ಒಕಟಿ ಲೇದ ಮೂಡು ವಂದಲ ಅರವಯ್ಯದು ಪಾದಾಲು ಕನಡಂ ಒಕಟಿ ಇರಂಡು ರಕಾಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲು ಉನ್ನೈ ಇವಿ ಚೇಸಿ ಎಟುವಂಟಿ ವ್ಯಾಧಿನಿಂಚೆ ವಿರಡಂ ಚಪ್ಪಡಂ ಚೇಡಂತೋನೆ ಆ ನಾಮು ಉಪಾಸನ ಫಲಂ ಲಭಿಸ್ತು ಉಂಟಿಂದಿ ಇಪ್ಪುಡು ಚಪ್ತುನ್ನ ಈ ರೆಂಡು ನಾಮಮಲು ವಿಡಿಗ ಮಂತ್ರಂಗ ಕೊಡ ಜಪಿಂಚುಕೋವಚ್ಚು ದೀದಿ ಯ ಮನ ಮದಟ್ ರೋಜು ನುಚಿ ಚಪ್ಪುಕುಟ್ಟು ನಾ ಸ್ರಿಮಾತ್ರೆ ನಮಗ ಮೈಮ ಈ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ಪ್ರಶಮನಿ ಸರ್ವಮುರ್ಚಿ ನಿವಾರೆ ನಿಲು ಉನ್ನ ಭಾವಾಲ ಚುದ್ದಾಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ಪ್ರಶಮನಿ ಪ್ರಶಮನಮು ಶಮನಮು ಅಂಟೆ ತೊಲಗುಟಾ ಭಸ್ಮಾನ್ನ ಚೇತುರು ಪಟ್ಟುಕುನಿ ಲರಿತಾ ಸಾಸ್ರನಾಮ್ ಮತ್ತಂ ಚೆದ್ವ ಭಸ್ಮಧಾರನ ಚೇಸನ ಆಧಿವ್ಯಾದುನ್ ನೆಮ್ಮದಿಸ್ತಾಯನಿ ಪ್ರಯೋಗ ವಿದಿಲು ಅಕಡ ವಸಿನ್ಯಾದಿವಾಗ್ದೆವದಲಿ � Manasulu unit went to Manasika Dorbulyamu, Payamu, Ivanuka, Vyadulik in the name, then in chair. Are they within the Shiriran Kucha, Akarakala, Vyadulu, Vidilakale, Alanti, Bainkarmen of Yadul and Nikuda, Amma Pada, Nasar in Cheta, Toluka, Roga, Nase, Shan, Apahanti, Sutta, Rusta to Kaman, Sakalana, Vistan, Tamasritanam, Navipanaranam, Tamasrita, Yasrayatam, Prayanti, and Tondi Subtasit. And the Rogan, Asheshan, Apahamsi, and a Matalone, Asheshan, and a Samastamari in a twenty, Rogamani Pogote, and the Sarvavia, the Prashamani, and a Matalone Chala Shiktunadi, and the Seradaga in Amam Patukanaman Asriste in Kavalsin Devanti. The Sarvavia, the Prashamani Kontamerka, Dangers Coach, and Nirakala Vyadulanti. But Sarva Murchuniva in a Kunchipan the Karamina twenty, Namu. And Nirakala Murchuulani, Nivar in Chunadi, and the Nirakaluna de Murchu, Managadarisha Okate Chavu. Kani, our chow whichever good chache chow to Patakanta Koda. Local of Yavahar Mundi, Chache, Chavan of Yavaharo, Chache Mundi Babuani. Ilan of Yavahara Chala Chala, Chacha Mani Matala in the Kondra Mate Radu. Chacha Mani Mata, Ante, local of Akarakal Chavuluna and Mata. Each Avalu, Sarva Murchu and a Matlon of Visheshani Persilis Day. 
ఇక్కడ మృత్యువులు రెండు రకాలు అపమృత్యువులు కాలమృత్యువులు లేదా అకాల మృత్యువు కాలమృత్యువు అని కాలమృత్యువు అంటే ప్రారబ్ధవశాత్తు శరీరం పండి రాలిపోయేది కాలమృత్యువు అపమృత్యువులు ఉంటే ఈ మధ్యలో ప్రమాదవశాత్తు జరిగేటువంటి మృత్యువుల్ని అపమృత్యువులు అని అంటూ ఉంటారు వీటిని కొన్ని రకాలైన సాధనలతో తొలగించుకోవచ్చు అపమృత్యువుల్ని ఏ ప్రయోగం అంటే మణిమంత్ర ఔషధ ప్రయోగములు కొందరు డాక్టర్లు అంటుంటారు ఒక అరగంట లేట్ చేసి ఉంటే దక్కేవాడు కాదండి అని అంటే అరగంట తర్వాత రావాల్సింది మృత్యువు ఆ అరగంట లోపల వాడు అక్కడికి వెళ్ళాడు అంటే రక్షింపబడ్డాడు కదా అంటే ఆ రక్షింపబడే యోగం ఉంది తప్పించుకోవడానికి అది అపమృత్యువు అని తప్పించుకోవడానికి వీలు లేనప్పుడు అది కాలమృత్యువు అని చెప్తారు ఎందుకు అపమృత్యువులను మాత్రం మణిమంత్ర ఔషధులతో తొలగించుకోవచ్చు ఇది జాతకం చూసి ఫలానా సమయంలో గండం ఉంటుందండి అది కానీ దాటిపోతే ఇంకా పర్వాలేదు అని ఆ దాటడానికి కావలసిన ప్రయోగం ఏంటో మనం గురువుల ద్వారా తెలుసుకోవాల్సింది ఒక్కొక్కప్పుడు అపమృత్యువులకి సూచనలు కూడా వస్తుంటాయి స్వప్నాదుల ద్వారాను శకునముల ద్వారా రాబోయేటటువంటి మృత్యువుని తెలియజేస్తారు అది శాస్త్రములు ఉన్నాయి ఏ స్వప్నం వస్తే ఎన్ని నెలల్లో వెళ్ళిపోతారనేది కూడా శాస్త్రం ఉంది ఇవి భయపెట్టడానికి కాదు జాగ్రత్త పడ్డానికి ఇటువైపు ఈ స్వప్న శాస్త్రం కానీ జ్యోతిష్ శాస్త్రం కానీ మన జాతక స్థితి బట్టి ఏం జరగబోతుందో చెప్తూనే పరిహారాలు కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఆ పరిహారాలు మనం చేసుకుంటాం పరిహారాలతో పరిహరింపబడితే అపమృత్యువుని అర్థం ఎన్ని పరిహారాలు చేసినా పరిహరింపబడకపోతే కాలమృత్యువుని అర్థం అయితే అమ్మవారు అనుగ్రహంగా ఉంటే రెండింటినీ పరిహరించగలదట అందుకు కాలమృత్యువును కూడా తొలగించగలదా తల్లి అంటే ఇది ఎలాగండి సాధ్యం అంటే దానికి కూడా యోగంలో చాలా విశేషములు చెప్పబడుతున్నాయి ఇది అనుగ్రహం వల్ల సాధ్యమవుతుంది అలా అంటే అనుగ్రహం మార్కండేయునికి కాలమృత్యువునే దాటాడు మహానుభావుడు ఇలా అనేక ప్రమాణాలు మనకు కనిపిస్తాయి మరి సత్యవంతుడు అది పెద్ద ఉదాహరణ సర్వమృత్యు ప్రశమని సర్వమృత్యు నివారణి అనే దానికి పెద్ద ఉదాహరణ సత్యవంతుడి చరిత్ర ఆ సత్యవంతుడికి సంవత్సరం లోపల మరణం అని పెళ్లికి ముందే తెలిసింది అమ్మ సావిత్రిదేవికి ఆ తల్లికి తెలిసి మరీ వివాహం చేసుకునేది ఎందుకంటే మనస్సు అతని మీద ఉన్నప్పుడు మరొకరిని నేను చేపట్టలేను కనుక ఆయన్నే చేపడతానని అప్పటి నుంచి ఆ తల్లి సంవత్సర కాలం ఉపాసనలోనే నిష్ఠురాలైంది ఒక్కసారి సావిత్రిదేవి చరిత్ర స్మరిస్తే చాలుట మనకి అనేక అరిష్టాలు తొలగుతాయి వాళ్ళు ఎంత భాగ్యమో తలుంచుకుంటున్నా ఆ తల్లిని పైగా అమ్మవారి అంశతో పుట్టింది ఆవిడ సావిత్రిదేవి గాయత్రి అంశతో అశ్వపతికి పుట్టినటువంటి తల్లి సంవత్సరం పాటు ఈ భయం తనలోనే పెట్టుకున్నది తనకి తండ్రికి నారదునికి ముగ్గురికి తప్పి ఇంకెవరికి తెలియదు ఈ విషయం అత్తమామలకి తెలియదు భర్తకి తెలియదు అలాంటి చోట ఇలాంటి భయంతో ఉంటూ కూడా నవ్వుతూ అనుమానం కూడా రాకుండా ఉన్నది అంటే ఆ తల్లి మనోనిబ్బరానికి నమస్కారం చేసుకోవాలి ఇంకా ఫలానా సమయం మృత్యువని తెలిసినప్పుడు తన దీక్షను మరింత పటుతరం చేసుకుంది ఆ తల్లి ఒక వ్రతం స్వీకరించింది అన్నారు ఏమిటా వ్రతం అనేది మనకి ఇతర పురాణాల సహాయంతో చేయవచ్చు అమ్మవారి ఉపాసన చేసింది మరి ఏమీ లేదు గౌరీదేవిని గట్టిగా పట్టుకుంటే తప్పకుండా కాపాడుతుంది ఆ తల్లి అయితే దానికి కావాల్సింది శ్రద్ధ అంతే కదా సర్వవ్యాధి ప్రశమణి చేసినంత మాత్రం తగ్గిపోతుందండి అంటే తగ్గదు ఎందుకంటే శ్రద్ధ అనేది ఒకటి చాలా ప్రధానం మంత్రము దైవము గురువు వీళ్ళు ముగ్గురు ఎవరికి సిద్ధిస్తారంటే శ్రద్ధ కల వారికి సిద్ధిస్తారు అది వాటిని మనం దొరకపుచ్చుకోవాలి అంతే అవి దొరికినప్పుడు చూసుకుందామంటే లాభం లేదు ఇక్కడ గురువుకి శిష్యుడు అనుకూలంగా ఉండాలి కానీ శిష్యుడు గురువు అనుకూలంగా ఉండాలి అనుకోకూడదు అలా అనుకునే కాలం పేరు కలికాలం అది కూడా వస్తుంది తర్వాత ఇవన్నీ కూడా అందుకు వీటి పట్ల మనకు ఉండవలసింది ఏమిటి శ్రద్ధ అందుకు గురువు మంత్రము దైవము ఇవి శీఘ్ర సిద్ధులు ఎప్పుడు ఇస్తాయంటే శ్రద్ధ వల్ల అని కొట్టే చెప్పారు ఇక్కడ ఒక పెద్ద ఉపాసకుడు ఉంటాడు వాడికి ఏ సిద్ధి రాదు అప్పుడప్పుడు ఇంకా మొదలు పెడతాడు వాడికి వెంటనే సిద్ధి వస్తుంది ఎందువల్ల అంటే శ్రద్ధ శ్రద్ధకున్న శక్తి అంతా ఇంత కాదు యాదేవి సర్వభూతేషు శ్రద్ధారూపేణ సంస్థిత మరొక్కసారి ఆ తల్లికి నమస్కారం చేసుకుని ఆ శ్రద్ధని గట్టిపరుచుకుని నామంలోకి వెళదాం ఈ సర్వమృత్యు ప్రశమని ఈ దగ్గర మనకి ఇలాంటి ఉదాహరణలు ఎన్నెన్ని కనబడతాయో ఇటు సావిత్రి అటు మార్కండేయుడు ఇలాంటి మహానుభావులు ఎవరినైనా అందుకే ఎప్పుడు కూడా ప్రారబ్ధవశాత్తు జరిగిందండి అని భగవద్ విషయాలు అనడానికి లేదుట ప్రారబ్ధాన్ని కూడా తప్పించగలిగే శక్తి పరమాత్మ ఉపాసనకు ఉన్నది ఈ మాట మనకు అన్ని శాస్త్రాలు ముఖ్యంగా త్రిపుర రహస్యంలోనే మనకి ఈ విషయం కనబడుతున్నది అమ్మవారి యొక్క విద్యకున్న గొప్పతనం ప్రారబ్ధాన్ని కూడా మార్చగలదు లేకపోతే ప్రారబ్ధంలో ఉంటే మోక్షం వస్తుందండి మనం ఎందుకు ప్రయత్నించడం అని ప్రయత్నం మానివచ్చు నీ ప్రయత్నం చేతన మోక్షం వస్తుంది ప్రారబ్ధం వల్ల కాదు అది ఇలాగా నీలో బలీయమైన సాధన ఉంటే తప్పకుండా సర్వమృత్యువుల్ని తల్లి పోగొట్టగలదు అపమృత్యువులని అకాల మృత్యువులని ఇంకా మృత్యువులకి ఎన్ని రకాలు చూపిస్తున్నాడు చూడండి మృత్యువు అనేది ఎన్ని ఇన్ని రకాలు ఉంటాయా ఎందుకు ఇన్ని మృత్యువులు చెప్పారు అనేది వశిన్యాది వాగ్దేవతలు జ్ఞానదేవతలు కనుక అంత స్పష్టంగా చెప్పగలిగారు ఇంద్రియ పటుత్వం క్షీణించడం కూడా మృత్యువే అని చెప్పారు ఇది కూడా
పేరుకు ప్రాణం ఉంది కనుక జీవించున్నాడు అంటారు కానీ ఇంద్రియములు పటుత్వమంతా క్షీణించిపోయింది ఎప్పుడు ఇంద్రియములకు మృత్యువేది ఏ ఇంద్రియం పని చేయడం మానివేస్తే ఆ ఇంద్రియానికి అది మృత్యువే కాలు పని చేయలేదంటే కాలుకు మృత్యు వచ్చింది చెయ్యి పని చేయలేదంటే చెయ్యికి మృత్యు వచ్చింది అలా కొన్ని కొన్ని ఇంద్రియ పటుత్వాలు క్షీణిస్తూ ఉంటే మృత్యువే ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలంటే మృత్యువు ఎప్పుడో చివరికి వచ్చే బంధువు కాదు ఎప్పుడు దగ్గరుండే బంధువుట నిత్యం సన్నిహితో మృత్యు కర్తవ్యో ధర్మ సంగ్రహ అని శాస్త్రం చెప్తున్నది తెలివైన వాడు ఎప్పుడు తన పక్కన మృత్యు ఉంది అనే ఎరుకతో భయపడుతూ కూర్చోడు జాగ్రత్త పడుతూ ఉంటాట కర్తవ్యో ధర్మ సంగ్రహ ఇది చాలా ప్రధానం అందు మృత్యు అనేక రూపాలు హెచ్చరికలు పంపిస్తూనే ఉంటుంది అంతేకాదు వార్ధక్యం ఒకనొక మృత్యు యొక్క వేషమట అది కూడా ఇంకా దానిలో వచ్చే రోగాలు రుష్లు ఉన్నాయి అవి కూడా మృత్యువు యొక్క రకరకాల రూపాలు కొంతకాలం కన్ను పనిచేయడం మానేస్తుంది అదొక మృత్యువు అందుకే ఇవి చెప్తూ ఇంద్రియములు ఎంత గొప్పగా ఉండాలో చూపిస్తాడు పశ్యేయమ సరదశ్యతం జీవే మసరదశ్యతం నందా మసరదశ్యతం మోదా మసరదశ్యతం భవా మసరదశ్యతం శృణవా మసరదశ్యతం ప్రభ్రవా మసరదశ్యతం ఆ మంత్రం ఇంద్రియములు ఎంత గొప్పగా ఉండాలో చూపిస్తాడు పశ్యేయమ సరదశ్యతం జీవే మసరదశ్యతం నందా మసరదశ్యతం మోదా మసరదశ్యతం భవా మసరదశ్యతం శృణవా మసరదశ్యతం ప్రభ్రవా మసరదశ్యతం ఆ మంత్రం ఎంత గొప్పగా చెప్తుందండి నూరేళ్ళు నేను ఉండాలి అని ఊరుకోలేదు నూరేళ్ళు నేను చూస్తూ ఉండాలి నూరేళ్ళు నేను వింటూ ఉండాలి నూరేళ్ళు నేను అంటూ ఉండాలి నూరేళ్ళు నేను ఆనందిస్తూ ఉండాలంటే నా ఇంద్రియ పటుత్వంతో నూరేళ్ళు ఉండాలి ఎంత చక్కగా అర్థం చేసుకుంది వేదం మనల్ని అందులో ఎందులో ఏది క్షీణించినా అందుకే స్థిరై రంగై స్తిష్టి వాగం సస్తనూపి స్థిరై అంగై అంటే శరీర ఇంద్రియములు పటుత్వం కలిగి ఉంటూ నేను భగవద్ ఆరాధన చేసుకోవాలి అందుకు అమ్మవారిని ఆరాధన చేస్తే ఆయుష్ తప్పకుండా ఇస్తారు అయితే అలాగని అమ్మవారి ఆరాధకులు అందరూ ఇప్పటివరకు మిగిలిపోయారా ఇది పెద్ద ప్రశ్న అసలు ఆయుష్ పరిపూర్ణత ఎప్పుడు ఇది పెద్ద ప్రశ్న వేసుకోవాలి ఆయుష్ పరిపూర్ణత ఎప్పుడు అంటే మోక్షం పొందడానికి అనువైన సాధన పూర్ణమయ్యే వరకు ఆయుష్ ఉండాలి ఈ మాట జాగ్రత్తగా మరొక్కసారి మోక్షం పొందడానికి అనువైన సాధన పూర్తయ్యే వరకు ఆయుష్ ఉండాలని కోరుకోవాలి లేకపోతే సాధన సగంలో ఆగిపోయింది అనుకోండి మళ్ళీ జన్మ పరంపరల్లో పడాల్సి వస్తుంది అందుకే మహాత్ములైన వారు ఎక్కువ కాలం ఎందుకు జీవించాలనుకుంటారు అంటే ఇంకా తర్వాత జన్మలు ఎలాంటివి వస్తాయో మనకు తెలియదు కనుక ఉన్న జన్మలోనే మోక్షం కావాల్సింది పూర్ణం చేసుకుందాం మధ్యలో ఎక్కడ దెబ్బ కొట్టినా మళ్ళీ జన్మలు ఎత్తివలసి వస్తుంది అప్పుడు ఇంత సానుకూలత ఉంటుందో లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు ఎన్ని సానుకూలతలు ఉన్నాయి ఈ శరీరం ఉంది ఇక్కడ సాధన చేసుకోవడానికి అనేక అనువైనటువంటి అంశములు ఉన్నాయి మళ్ళీ అవన్నీ సమకూరుతాయో లేవు అందుకోసం ఇప్పుడే జాగ్రత్త పడాలి దీపముండగ ఇల్లు దిద్దుకోవాలి అంటారు కదా అందుకు ఆయుష్ ఉన్నప్పుడే జాగ్రత్త పడతారట అందుకు దీర్ఘాయురస్తూని ఎందుకు కోరుతారంటే పొందవలసింది పొందే వరకు నువ్వు బ్రతకాలి నాయన ఇది అర్థం పొందవలసింది పొందే వరకు బ్రతకాలి అది బ్రతుకంటే ఒక సాధన ఇది తెలుసుకోవాలి జీవితం ఒక సాధన జీవితం ఒక యోగం అంతేగాని జీవితం ఒక భోగం కాదు సుఖాలు అనుభవించడానికి వచ్చిందిగా జీవితం సాధించడానికి వచ్చింది జీవితం అది పూర్తవడానికి ఏం చేయాలో అదంతా చేసామా లేదా తెలుసుకోవాలి ఒక ఊరుకు ఓ పని మీద వచ్చామండి ఒక అసైన్మెంట్ మీద ఆ పని పూర్తి చేసేసుకుంటే మనకు మనమే ఆ రిజర్వేషన్ లోపల ప్యాకింగ్ చేసుకుని రెడీగా స్టేషన్కి వెళ్ళి కూర్చున్నాం అక్కడికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి అసలు పని వదిలేసి బలాదూరు తిరిగి తిరిగితే ఇంకా ఆ ట్రైన్కి బయలుదేరడానికి కూడా మనకి ఇష్టం ఉండదు సర్దుకోవడానికి ఇష్టం ఉండదు అందుకు మహాత్ములైన వారి జీవితంలో ఎందుకు వచ్చారు అది పూర్తి చేసుకుని సర్దు కూర్చుంటారండి మహాత్ములు వాళ్ళు వాళ్లే ధన్యులు వాళ్ళు తప్పకుండా సర్దుకుంటారు అలా సర్దు కూర్చునే వాడికి మృత్యుభీత కూడా ఉండదు ఎందుకంటే పోయేది ఈ శరీరమే వెళ్ళవలసిన చోటుకి వెళ్ళాలి ఇటువంటి ఎరుకు కావాలి అందుకు అది పొందే వరకు దీర్ఘాయు ఉండాలి అందుకు ఎప్పుడు కూడా జీవితాన్ని నిందించుకోకూడదు ఇంకా గొప్పగా పథకాలను కోరుకోవాలి ఇంకా గొప్పగా పథకడం అంటే ఇంద్రియాలు పటుత్వముగా ఉండాలి మరణించే వరకు ఇది కోరుకోవాలి ఆ పటుత్వంగా ఉండడానికి అమ్మవారు నీకు ఏ అవకాశాలు ఇచ్చారో అన్నీ వినియోగించుకోవాలి ఆహారములు మంత్రములు సాధనలు అన్నీ కలిపే మనం బ్రతకడానికి గొప్ప అవకాశాలు అలాంటి అవకాశాలు అమ్మ ఇస్తుంది ఆ పని చేసేలా కూడా చూస్తుంది అందుకు అసలైంది పొందే వరకు ఎన్ని రకాల దురవస్థలు ఉంటాయో వాటన్నిటినీ తొలగించే తల కనుక సర్వమృత్యు నివారిణి ఇప్పుడు సర్వమృత్యు నివారణలో ఉన్న లోతు తెలిసి ఈ మంత్రాన్ని కానీ అనుకుంటే ఎందుకంటే భావన బలంగా పనిచేస్తే మంత్రం శీఘ్రంగా ఫలిస్తుంది ఇది ఇందుకు వ్యాఖ్యానం చెప్పుకోవడం ఎందుకంటే అర్థం తెలిస్తే భావన పనిచేస్తుంది భావన పనిచేస్తే ఫలితం లభిస్తుంది అందుకు అర్థం తెలిసి సాధన చేయమన్నారు ఇక్కడ శాస్త్రం గట్టిగా చెప్తుంది జ్ఞాత్వా కుర్వీత కర్మ అని తెలిసి చెయ్యవయ్యా కర్మ ఎందుకంటే తెలిసి చేసినప్పుడు 
కేవలం వాగింద్రియమో శరీరేంద్రియమో కాకుండా భావన పనిచేస్తుంది కనుక ఆ భావన బలమైతే ఫలము శీఘ్రమవుతుంది ఇది తెలుసుకోవాలి ఆ భావన బలపడడం కోసం ఒక్కొక్క దానికి ఇంత విస్తారంగా చెప్పుకున్నప్పుడు రేపు పొద్దున సర్వమృత్యు నివారణ అన్నప్పుడు ఈ భావాలన్నీ వస్తే వాడికి తప్పకుండా ఇంద్రియ పట్టుత్వం మొదలుకుని అన్నీ లభిస్తాయి ఇది తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ప్రధానమైన అంశం ఇక్కడ సర్వమృత్యు నివారణలో పరమార్థార్థం చూడాలి ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం అసలు మృత్యు అంటే ఏమిటి అసలు శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది మృత్యు డెఫినేషన్ అసలు శాస్త్రం అంటే ఉపనిషత్తు ఉపనిషత్తు ఏం చెప్తుంది ప్రమాదం వై మృత్యు మహం బ్రవీమి మృత్యు అంటే ఏ మరపాటే మృత్యు అంది ఏ మరపాటు ఏ మరపాటు అంటే తన స్థితిలో తాను ఉండకపోవడమే ఏ మరపాటు అంతే తన స్థితి ఏమిటి నీ స్థితి ఆత్మ సచ్చిదానందమైన ఆత్మము నువ్వు అది విడిచిపెట్టి మరణ లక్షణమైన శరీరాన్ని నేను అనుకోవడమే మృత్యువు అది ఒకటే ఈ మృత్యు దశ దాటిపోవాలి అంటే దేహతాదాత్యం వదలి ఈశ్వర తాదాత్యం పొందగలగాలి అందుకే దేహతాదాత్యం వదలి ఈశ్వర తాదాత్యాన్ని పొందడమే మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్ అందుకు ఇక్కడ ఆ మృత్యుంజయ మంత్రస్వరూపం వరుసగా వ్యాపించింది అందుకు అసలు మృత్యువు ఏది అయ్యా అంటే అజ్ఞానమే మృత్యువు సర్వమృత్యు నివారణి అంటే అజ్ఞానం వల్ల కలిగే రకరకాల బాధలు అజ్ఞానం కలిగి వల్లకే బాధలు ఏంటో తెలుసా మోహం శోకం భయం ద్వంద్వస్థితి ఇవన్నీ అజ్ఞానం నుంచి వచ్చే రకరకాల బాధలు ఇవన్నీ సర్వమృత్యువులే అందుకే ఈ సర్వమృత్యువులతో పాటు అజ్ఞానాన్ని సమూలంగా నాశనం చేసి అమృతత్వ స్థితి అయిన మోక్షమునిచ్చినది శరీరం కలకాలం ఉండడం కాదు నువ్వు మళ్ళీ పుట్టకుండా ఉండే స్థితి అమృతత్వం అది మోక్షం అది ఇవ్వగలిగేది అమ్మ అందుకే సర్వమృత్యు నివారణి అన్నప్పుడు ఈ అర్థంతో భాష్యం పరిపూర్ణమవుతుంది మనకి అందుకే సర్వవ్యాధి ప్రశమని ఇప్పుడు వ్యాధికి మళ్ళీ అర్థం చూద్దాం వ్యాధి అంటే మనం చెప్పుకునేటువంటి కన్నునొప్పి తలనొప్పి కాళ్ళనొప్పి మనసు జబ్బులు ఇవన్నీ కాదుట పెద్ద జబ్బు ఏంటంటే భవరోగం సంసార రోగం ఇది పెద్దది మిగిలిన రోగాలన్నీ రోగాల్లో రోగాలట ఒక పెద్ద రోగంలో చిన్న చిన్న రోగాలు ఉంటూ ఉంటాయి దగ్గు వచ్చింది తలనొప్పి వచ్చింది అంటే ఇదంతా ఒక్క రోగం యొక్క లక్షణం అంట అలాగే మనం ఈ కొన్ని కొన్ని రోగాలకు ఉపశమనం పొందుతున్నాం కానీ పెద్ద రోగం భవరోగం ఎంత గొప్ప రోగం అంటే అది అలవాటు అయిపోవడం వల్ల రోగం అని కూడా మనకు అనిపించట్లేదు ఇది కూడా బాధ కొందరికి ఆ రోగం వదిలించుకోవాలని కూడా ఉండదండి ముందు రోగం అని అనిపించదు కూడా ఇంకా గట్టిగా చెప్తే అబ్బో రోగం తీసేస్తాడు అని భయం కూడా ఎందుకంటే పది రోజులు తగ్గడం అలవాటు అయ్యాక పదకొండో రోజు అప్రయత్తంగా దగ్గొస్తుంది లేకపోతే తోచదు వాడికి అలా మనకి రోగం ఎప్పటి నుంచి అలవాటు అయిందంటే కొన్ని జన్మల నుంచి అలవాటు అయిపోయిన రోగం ఇది అది రోగం అని గుర్తించడానికి ఏదో ఒక యోగం ఉండాలి అప్పుడు గుర్తించుకుంటాం అది నివారించుకోవడానికి తగిన ప్రయత్నాలు చేస్తాం అందుకే సర్వవ్యాధి ప్రశమని అనగా సంసార రోగమును పోగొట్టున్నది సర్వ మృత్యు నివారిణి సంసార రోగానికి మూలమైన అవిద్య అనబడే మృత్యువును తొలగించినది ఈ సర్వ అంటే కంప్లీట్ అని అర్థం అనమాట ఇప్పుడు సంపూర్ణమైన భాష్యం తెలుసుకున్నాం అందుకే ఇది చాలా దివ్యమైనది ఏ భావంతో దీన్ని జపిస్తే అది ఇస్తుందమ్మా అందుకు సర్వవ్యాధి ప్రశమని సర్వ మృత్యు నివారిణి అని నమస్కారం చేసుకుని అగ్రగణ్యాచించ రూపాకలి కల్మషనాశిని అగ్రగణ్య ఈ మాట చాలామంది వాడుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పటికి కూడా అగ్ర అంటే ముందు అని అర్థం మొట్టమొదట గణ్య అంటే లెక్కించదగినది అని అర్థంట ఇది చాలా గొప్ప విశేషమైన భావం లోకంలో కూడా మొట్టమొదట లెక్క పెట్టదగిన వాడిని అగ్రగణ్యుడు అని అంటాం ఒక పది మంది ఉంటే అందులో ఎవడు అన్నిటికంటే ది బెస్ట్ వాడిని మొట్టమొదట లెక్కించాలి ఇది అలాగే ఇప్పటి వరకు మనకు వియదాది జగత్ ప్రసూహు చెప్పినప్పుడు వియత్ ఆది అంటే లోకంలో ఉన్న అనేకములు వచ్చాయి ఎన్ని రకాల జీవులున్నారు వీళ్ళందరూ దీనికి తోడు వియదాది అంటే తత్వములు ఆకాశం మొదలుకున్నటువంటి పంచభూత తత్వములు తన్మాత్రలు ఇచ్చాది తత్వములన్నీ లెక్కించదగినవే గణ్యంతే సంఖ్యాయంతే అని చెప్పారు ఇక్కడ లెక్క కందే ఇవన్నీ కూడా ఈ లెక్క కందే ప్రపంచమంతా ఎవరి నుంచి పుట్టారో ఆవిడ లెక్క కందదు అసలు ఈ ప్రపంచం గురించి చెప్పాలంటే మొట్టమొదటి ఆవిడని చెప్పి తర్వాత ఈ ప్రపంచాన్ని చెప్పాలి అందుకే విమర్శ రూపిణి విద్య చెప్పి తర్వాత వీదాది జగత్ ప్రసూహు చెప్పేవు నువ్వు అందుకు వియదాది అంటే లెక్క కందింది ఆకాశము మొదలు అనగానే తెలిసిన వాళ్ళు ఎన్నైనా చెప్పచ్చు ఆకాశము వాయువు అగ్ని నీరు భూమి అని మొదలు పెడితే లెక్క కందుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ లెక్క కందే ప్రపంచానికి అంతటికి ముందు ఎవరున్నారు అమ్మవారు ఆవిడికి మాత్రం లెక్క లేదండి అందుకు మొట్టమొదట ఆవిడని చెప్పి తర్వాత ప్రపంచాన్ని చెప్పాలి కనుక అగ్రగణ్య మొట్టమొదటిగా లెక్కించదగినది ఈ మాటలో విశేషం ఏంటంటే సర్వస్య జగత మూల కారణత్వాత్ ఇదొక్కటి సర్వ జగత్తికి మూల కారణ శక్తి అని అర్థం అగ్రగణ్య ముందు అది ఉంటేనే కదా తర్వాత అన్నీ వచ్చే ఇది శృతిలో కూడా మనకి అహమశ్య ప్రథమ జారుతాశ్య పూర్వం దేవేభ్యో అమృతశ్య నాభాయి అనే మంత్రంలో మనకి చెప్తున్నారు ఇక్కడ మళ్ళీ 
భాష్యంగా అర్థం చెప్పేటప్పుడు స్వరంతో చెప్పక్కర్లేదు కనుక పదాలను ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్నాం అహం అస్య అమ్మవారు చెప్తున్న మాట ఇది అహం నేను ఈ జగత్తికి ప్రథమ జా మొట్టమొదటి ఉన్నదానిని ఈ సత్యములనుటికి సత్యాన్ని దేవతలకు కూడా అమృతమైన దానిని అమృతమునకు మూలమైన దానిని ఎన్ని విషయములు చెప్తున్నది అమృతం అంటే మోక్షం మోక్షమునకు మూలమైన దానిని ఈ అమృతమైన నేనుంటేనే ప్రపంచం బ్రతికి ఉంది నిలిచి ఉన్నది అందుకే సర్వమృత్యుని వారిని తర్వాత అగ్రగణ్య చెప్పడంలో అమృతత్వం ఏంటో మనకి ప్రతిపాదన చేస్తున్నాడు అంతే కదా బ్రహ్మావా ఇదమగ్ర ఆసీత్ ఆత్మావా ఇదమగ్ర ఆసీత్ ఇలాంటి మంత్రముల శృతిలో మనకు కనబడుతున్నాయి సృష్టికి పూర్వం ఉన్నది బ్రహ్మము అంటుంది ఒక ఉపనిషత్తు సృష్టికి పూర్వం ఉన్నది ఆత్మ అంటుంది మరొక ఉపనిషత్తు అంతేకాదు సైషా అని ఆ తల్లియే మొట్టమొదటి జగత్తుకి ఆరంభంలో ఉన్నది అంటుంది దేవీ సూక్తం ఇప్పుడు ఏది నిజం బ్రహ్మము మొదటి ఉన్నది నిజమా ఆత్మ మొదటి ఉన్నది అనేది నిజమా దేవి మొదటి ఉన్నది నిజమా దేవి బ్రహ్మము ఆత్మ అంటే ఒక్కటే అన్నది నిజం అది తెలుసుకోవాల్సింది అందుకు ఆ తల్లి అగ్రగణ్యగా ఉన్నటువంటిది అందుకు అగ్ర ఆసీత్ అనేటువంటి ఉపనిషద్వాచ్యంలోంచి వచ్చింది ఈ శబ్దం అచింత్య రూపా చిత్రం ఏంటంటే వియదాది దగ్గర నుంచి అన్ని చింతన కందుతాయి ఆకాశం ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు అర్థమైందండి అంటారు ఏమర్థమైంది ఆకాశం ఎలా ఉంటుందండి ఏమైనా అర్థమైంది నిజానికి అర్థమైపోయింది అంతే ఏమిటి అర్థమైంది చెప్పగలం ఆకాశం ఎలా ఉంటుందో పోని వాయువు ఎలా ఉంటుందో చెప్పగలం కనిపించకపోయినా తాకుతూ ఉంటుంది కనుక ఆకాశాన్ని ఏమి చెప్పగలమా కానీ చెప్పగలం ఎందుకంటే కొంత అనుభవం ఉంది మనకి అన్నిటికీ అవకాశం ఇచ్చేదే ఆకాశం అంతే కనుక ఆకాశం ఉంది ఆకాశం ఉంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయి కనుక ఆకాశం ఉంది అంతవరకు అర్థమైంది కదా ఇవన్నీ చింత్యములే ఆకాశానికి కూడా అది అయిన అగ్రస్థితిని చింతన చేయగలమా మనం ఎలా ఉంటుందో చెప్పగలమా ఆకాశమే చింతన కందట్లేదే ఎందువల్ల సూక్ష్మము వ్యాపకము కావడం వల్ల అత్యంత సూక్ష్మమై సర్వవ్యాపకము గనక ఆకాశమే మనకు చింతన కందట్లేదు అంతకంటే సూక్ష్మమై అంతకంటే వ్యాపకమైన తత్వం చింతన కందుతుందా అందుకే అచింత్య రూప అమ్మ ఇలా ఉంటుందని రూపించడానికి మన చింతనతో సాధ్యము కాదు అచింత్య రూప అందుకే చింతన కందని తల్లి యథోవాచయ నివర్తంతే అప్రాప్య మనసాసహ మనం ఇదివరకు చెప్పుకున్న వ్యాఖ్యానాలతో ఇది చాలా సులభం